மதுரை காஞ்சனாஸ் கிச்சன் மூலம் உங்களை அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் எனது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அனைவருக்கும் சிறப்பாக அமைய இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவரை சிறுதானியம் சாப்பிடாதவர்கள் இந்த ஆண்டின் தினமும் இந்த ஆண்டிலிருந்து ஏதாவது ரோயில் சிறுதானியம் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இப்ப சிறுதானியம் பத்தியும் சத்து மாவு பொருட்கள் கொண்டு அதை எப்படி அரைப்பதுன்னு பார்க்கலாம் வரகுல நார் சத்து கால்சியம் இருக்கு இட்லி கஞ்சி சாதம் எப்படி வேணாலும் சாப்பிடலாம் இது வந்து திணை திணையில் விட்டமின் பி இரும்பு சத்து நிறைய இருக்கு ரத்தத்தில் கொழுப்பை குறைக்கும் பாயாசம் பொங்கல் புட்டு செய்து சாப்பிட்லாம் இது வந்து குதிரவாளி குதிரவாளியில் வந்து நார் சத்து அதிகம் இருக்கு தோசை உப்புமா செய்யலாம் இது வந்து கம்பு கம்பில் புரதம் கால்சியம் நார் சத்து நிறைஞ்சிருக்கு கம்பில் வந்து கூழ் அடை செய்யலாம் கேழ்வரகு கேழ்வரகில் கால்சியம் சத்து அதிகம் உள்ளது கேழ்வரகில் களி புட்டு அடை செய்யலாம் சாமை சாமையில் இரும்பு சத்து நார் சத்து இருக்கு பொங்கல் இட்லி சாதம் செய்யலாம் இது மக்கா சோளம் மக்கா சோளத்தை ரவை மாதிரி உடச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் கிச்சடி கஞ்சி எல்லாம் செய்யலாம் இது வந்து உருண்டையாக வெள்ளை சோளம் இப்படி இருக்கும் இதுதான் வெள்ளை சோளம் அரைக்கிறதுக்கு கொண்டக்கடலை சோயா பட்டர் பீன்ஸு சம்பா கோதுமை சிவப்பரிசி பாசிப்பயிறு பார்லி ஜவ்வரிசி கொள்ளு வெள்ளை சோளம் பாதாம் இந்த மாதிரி பதினெட்டுத்துக்கு மேலே வரும் அந்த பொருட்களை எல்லாம் கலந்து இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி மாவை வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் தேவையான பொருட்கள் இங்கே செய்யலாம் மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இதை மாவு வச்சு நம்ம எப்படி செய்தானிய பாலிப்பல் கட்டை எப்படி செய்யுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பதினெட்டு வகையான பொருட்கள் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க மாவு இதில் வந்து ஒரு கப்பு ஒரு கப் மாவு போடுறோம் அரிசி மாவு ஒரு கப் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்துக்கிட்டு நம்ம கொழுக்கட்டை உருட்டுற பதத்துக்கு கலந்துக்கோங்க வெள்ளத்தை வந்து ரொம்ப பாகு கம்பி பாகு எல்லாம் வேண்டாம் நல்லா கெட்டி பாக காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் கொஞ்சம் துருவி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்பு கொலக்கட்டைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அரை டப்ப பாகு ஊற்றிருக்கேன் அதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு கொழக்கட்டை நம்ம கொஞ்சம் உருட்டி வச்சுருக்கத இதை போட்டு நல்லா வேக விடணும் நல்லா வேக ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வேகணும் அது தூரில் போய் உட்காந்துடாமல் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க நல்ல உடனே இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தண்ணி இது மாதிரி வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டி இந்த பாகு வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து அதில் விடணும் எல்லாம் சுக்கு ரெண்டும் பொடி பண்ணி அதில் ஒரு பிஞ்சு போட்டுக்கணும் இந்த வறுத்து வேக வச்ச பாசிப்பருப்பு அதையும் கொட்டி நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா அடுப்பை கையில் வச்சு நல்லா கிளறி விடணும் பாசிப்பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்ற மாதிரியே ஏன்னா கொஞ்சம் நெருக்க நெருக்க நான் லாஸ்ட்டாக தானே போடுறோம் அதனால் நல்லா வேக வச்சுருக்கணும் இப்போ தேங்காய் திருவி அவங்களுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் போட்டுக்கணும் பாலி கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு நெய் வே லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கிளறி வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான இது என் பேரம் பேத்திகளும் ரொம்ப விரும்பி எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க இது மீண்டும் உங்களை மதுரை காஞ்சிநாஸ் கிச்சன் மூலம் அடுத்து சிறுதானிய பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு சந்திக்கிறேன்